தெரிவித்தார் பிரதமர் மோடி தனது மன் கி பாத் உரையில் மூலிகை செடி வளர்ப்பில் ஈடுபடும் மதுரை சிறந்த சுபஸ்ரீ என்ற ஆசிரியை பாராட்டி பேசினார் அவரது மூலிகை தோட்டம் நமது கடந்த காலத்தை எதிர்காலத்துடன் இணைக்கிறது அவருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் என்றார் ஹரியானா சட்டசபை தேர்தலில் பாஜ சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்காததால் முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் எம்எல்ஏ உள்ளிட்ட எட்டு பேர் சுயேட்சையாக களமிறங்கியுள்ளனர் கட்சி கட்டுப்பாடுகளை மீறி செயல்பட்டதாக அந்த எட்டு பேரையும் கட்சியிலிருந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு நீக்கி பாஜ மேலிடம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது தமிழக அமைச்சரவை மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது உதயநிதி துணை முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் செந்தில் பாலாஜி நாசர் மீண்டும் அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட்டனர் மூன்று அமைச்சர்கள் பதவி பறிக்கப்பட்டு இரண்டு புதுமுகங்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி இன்று மதியம் நடைபெற்றது உதயநிதி செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோருக்கு கவர்னர் ரவி பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் சென்னை ராஜ்பவனில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி துணை முதல்வராகவும் செந்தில் பாலாஜி கோவி செழியன் ஆவடி நாசர் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் அமைச்சர்களாகவும் பதவியேற்றனர் செந்தில் பாலாஜிக்கு மின்சாரம் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறையும் கோவி செழியனுக்கு உயர்கல்வி துறையும் ஆவடி நாசருக்கு சிறுபான்மையினர் நலத்துறையும் ராஜேந்திரனுக்கு சுற்றுலாத்துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் அதிமுக கிழக்கு ஒன்றிய செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் முன்னாள் அமைச்சர் சோமசுந்தரம் பேசினார் அதிமுகவை விட்டு திமுகவுக்கு சென்ற செந்தில் பாலாஜி டாஸ்மாக் மதுவை கூடுதல் விலைக்கு விற்று திமுகவுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி கொடுத்துள்ளார் அதனால் தான் அவரை தியாகி என அழைக்கின்றனர் என்றார் கொடைக்கானலில் டிஸ்கோ ஜாக்கி அதிக ஒளியெழுப்பும் கருவி கேம் ஃபயர் போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது இந்நிலையில் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள் சில தினங்களாக தடையை மீறி டிஜே நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக போலீசுக்கு புகார் சென்றது தொடர்ந்து அங்குள்ள பிரபல தனியார் விடுதியில் நள்ளிரவில் சோதனை நடத்திய அதிகாரிகள் டிஜே நிகழ்ச்சி நடந்த அரங்கத்துக்கு சீல் வைத்து அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் திமுகவில் மூத்த அமைச்சர்கள் பலர் இருக்கும் போதும் உதயநிதிக்கு துணை முதல்வர் பதவி கொடுத்திருப்பது திமுகவில் உள்ள வாரிசு அரசியலை எடுத்துக்காட்டுவதாக பாரதிய ஜனதா எம்எல்ஏ வானதி விமர்சித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த விஷயத்தை மக்களிடம் தீவிரமாக பாரதிய ஜனதா கொண்டு செல்லும் எனவும் தெரிவித்தார் அமைச்சரவையில் மாற்றம் இருந்தாலும் ஆட்சியில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது என திருப்பூரில் ஜி கே வாசன் பேசினார் திமுகவில் அறுபது எழுபது ஆண்டுகளாக உழைத்தவர்களுக்கு தலைமை பொறுப்பு கிடையாது கருணாநிதி குடும்பத்தை தவிர வேறு யாரும் அந்த பொறுப்புக்கு வர முடியாது இதற்கு உதாரணம்தான் உதயநிதிக்கு துணை முதல்வர் பதவி வழங்கியது என பாஜ ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் ஹெச் ராஜா கூறினார் கே என் நேரு ஒரு ஆன்மீகவாதி அதனால் அவருக்கு திமுகவில் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் துணை முதல்வராகும் பக்குவம் உதயநிதிக்கு இன்னும் வரவில்லை அது மட்டுமின்றி அமைச்சராக இருப்பதற்கு கூட அவருக்கு பக்குவம் கிடையாது சனாதன தர்மத்தை இழிவாக பேசிவிட்டு மன்னிப்பு கூட கேட்காதவர் எப்படி துணை முதல்வர் ஆகலாம் என பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கண்டனம் தெரிவித்தார் துணை முதல்வர் என்பது பதவி அல்ல பொறுப்பு என அமைச்சர் உதயநிதி தெரிவித்தார் ஈவேரா அண்ணாதுரை கருணாநிதி வகுத்து தந்த பாதையில் முதல்வர் வழிகாட்டலில் சக அமைச்சர் பெருமக்களோடு இணைந்து பணியாற்றுவோம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் துணை முதல்வராக பதவியேற்றுள்ள உதயநிதிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது அந்த வகையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் பாமக தலைவர் அன்புமணி நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் அவரது பணி சிறக்கவும் மேன்மேலும் அவர் முன்னேறவும் சட்டத்தின் ஆட்சியை சிறப்பாக வழங்க வேண்டும் என வாழ்த்தியுள்ளனர் துணை முதல்வர் என்பது பதவி அல்ல பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து பணியாற்றுவேன் எனக்கு வாழ்த்து கூறியவர்களுக்கும் மற்றும் என்னை விமர்சிப்பவர்களுக்கும் நன்றி என்னை பற்றி விமர்சிப்பவர்களுக்கு எனது பணியின் மூலம் நான் பதிலளிப்பேன் என உதயநிதி கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீரில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தாலும் மக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் ஓட்டளிப்பதை பார்க்க முடிகிறது ஜனநாயகத்தின் மீதான மக்களின் ஆர்வம் மகிழ்ச்சியை தருகிறது மத்திய அரசு உறுதி அளித்தபடி ஜம்மு காஷ்மீருக்கு விரைவில் மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என டிபி ஏபி கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் கூறினார் நேபாள நாட்டில் பெய்த கனமழையால் பல இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது பெருவெள்ளம் கடும் நிலச்சரிவில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை நூற்று எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது மீட்பு நிவாரணப் பணிகள் துரித கதியில் நடந்து வருகிறது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது விருதுநகர் வெம்பக்கோட்டையில் இரண்டு கட்ட அகழாய்வு பணிகள் முடிந்துள்ளன அதில் கண்ணாடி மணிகள் கல்மணிகள் செம்பு காசு சங்கு வளையல்கள் உள்ளிட்ட பழங்கால பொருட்கள் கிடைத்தன தற்போது நடக்கும் மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வில் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் புழக்கத்தில் இருந்த தங்க நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன இதில் ஒரு பக்கம் பூ இதழ் வடிவமும் மறுபக்கம் கோடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன செந்தில் பாலாஜி மீண்டும் அமைச்சராக்கப்பட்டால் போலீஸ் துறை அவரை எப்படி கையாள முடியும் என எதிர்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி கூறினார் நிபந்தனைகளை மீறினால் எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் எனவும் கேள்வி எழுப்பிய
அவர் அதிமுகவில் இருந்தபோது ஆள்கடத்தல் செய்பவர் சீட்டிங் என குற்றம் சாட்டிய திமுக தற்போது தியாகி என்கிறது என கிண்டல் செய்தார் மகாராஷ்டிராவின் புனேவில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி பிரதமர் மோடி பங்கேற்க இருந்த நிகழ்ச்சி மழை காரணமாக ரத்தானது நேரத்தை வீணாக்க விரும்பாத பிரதமர் மோடி ஹரியானாவில் உள்ள பாரதிய ஜனதா பூத் ஏஜென்ட் அனைவரிடமும் போனில் பேசி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார் மோடியின் இந்த போன் உரையாடல் ஹரியானா பாரதிய ஜனதாவினரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் பதினோராயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு திட்டப் பணிகளை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார் புனே மெட்ரோ முதல் கட்ட விரிவாக்கம் சோலாப்பூர் விமான நிலையம் சாவித்ரிபாய் புலேவின் நினைவு சின்னம் உள்ளிட்ட அம்மாநிலத்தின் செயல்படுத்தப்பட்ட மற்றும் செயல்படுத்தப்பட உள்ள பல்வேறு பணிகளை வீடியோ கான்பரன்ஸ் வாயிலாக துவக்கி வைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் ராகுலை பொய் பேசும் இயந்திரம் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா விமர்சித்தார் ஹரியானாவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அமித்ஷா பங்கேற்று பேசினார் அப்போது அவர் ராகுலை ராகுல் பாபா என சாடினார் ஓய்வூதியம் கொடுக்க விரும்பாததால் அக்னிவீர் திட்டத்தை அரசு கொண்டு வந்திருப்பதாக ராகுல் கூறுகிறார் ஆனால் இளைஞர்களை கொண்ட படையாக ராணுவத்தை வைத்திருக்கவே அத்திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது என அமித்ஷா தெரிவித்தார் காஷ்மீரின் கதுவா என்ற பகுதியில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே பங்கேற்று பேசினார் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென மயங்கினார் கார்கே தடுமாறியதை பார்த்த நிர்வாகிகள் உடனடியாக அவரை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டனர் இது தொடர்பான வீடியோ வைரலாகி வருகிறது காஷ்மீரின் கதுவா பகுதியில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே மயங்கி விழுந்தார் அவரை நிர்வாகிகள் தாங்கி பிடித்தனர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த போதும் கார்கே பேச்சை தொடர்ந்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில அந்தஸ்தை மீட்போம் எனக்கு எண்பத்தி மூன்று வயது ஆகிறது நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் இறந்துவிட மாட்டேன் பிரதமர் மோடியை அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்றும் வரை உயிரோடுதான் இருப்பேன் என கார்கே கூறினார் டெல்லியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து காட்டாட்சி நடக்கிறது என குற்றம் சாட்டி டெல்லி முன்னாள் சிஎம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் நாட்டின் தலைநகரில் மக்கள் பாதுகாப்பற்ற சூழலில் உள்ளனர் டெல்லியின் சட்டம் ஒழுங்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் கீழ் வருவதால் உடனடியாக அவர் இதில் தலையிட்டு சட்டம் ஒழுங்கை காக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தின் ராம்பூர் மாவட்டம் கார்கேடா கிராமத்தில் புகுந்த சிறுத்தை அப்பகுதி மக்களை அச்சுறுத்தி வந்தது வயலில் சுற்றித் திரிந்த சிறுத்தையை வனத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் கூண்டு வைத்து பிடித்தனர் பிடிப்பட்ட சிறுத்தைக்கு சிகிச்சை அளித்து காட்டுக்குள் விட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் கேரளாவின் திருச்சூரில் ஏடிஎம்களில் கொள்ளையடித்த கும்பல் ஹரியானாவின் மேவாட் கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் என்பது விசாரணையில் தெரிந்தது வட மாநிலங்களில் தொழில் போட்டி ஏற்பட்டதால் தென் மாநிலங்களுக்கு குறி வைத்ததாக நாமக்கல் குமாரபாளையம் போலீசிடம் அவர்கள் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர் தமிழக உள்பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது இதனால் தமிழகத்தில் இன்று முதல் அக்டோபர் நான்காம் தேதி வரை ஒரு சில இடங்களிலும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது பாகிஸ்தானின் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாத கொள்கை ஒருபோதும் வெற்றி பெறாது அவர்களின் செயல்களுக்கு நிச்சயம் விளைவுகளை சந்திப்பர் என வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் எச்சரித்தார் பாகிஸ்தானால் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள காஷ்மீர் பகுதியை விடுவிப்பது மட்டுமே இப்போது எங்களுக்கு இடையே தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சினை என்றும் ஜெய்சங்கர் கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீரில் குல்காம் மாவட்டத்தின் ஆதிகம் கிராமத்தில் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை நடந்தது இதில் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் பாதுகாப்பு படையினர் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் ஏராளமான ஆயுதங்களையும் பாதுகாப்பு படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் நெடுந்தீவு அருகே இன்று அதிகாலை மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் பதினைந்து பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர் அவர்களின் இரண்டு விசை படகுகளை சிறைப்பிடித்து சென்றனர் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட படகுகளின் வலைகளை இலங்கை கடற்படை வெட்டி வீசியதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா முடாநில ஒதுக்கீடு ஊழல் புகாரில் சிக்கியிருப்பதை குறித்து ஹரியானா தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பிரதமர் மோடி விளாசி வருகிறார் சித்தராமையா மீது இப்போது நடவடிக்கை எடுத்தால் ஹரியானா காஷ்மீர் சட்டசபை தேர்தலில் பின்னடைவு ஏற்படும் என காங்கிரஸ் பொறுமை காக்கிறது அக்டோபர் எட்டில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின் சித்தராமையா மாற்றப்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது கோவை ரேஸ் கோர்ஸில் உலக இதய தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு வாக்கத்தான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியை கோவை தெற்கு பாஜக எம்எல்ஏ வானதி துவக்கி வைத்தார் வாரிசு அரசியலையும் ஊழல் அரசியலையும் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதயத்தை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என நிகழ்ச்சியில் பேசினார் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பேரன் என்பதற்காகவும் ஸ்டாலினின் மகன் என்பதற்காகவும் உதயநிதிக்கு துணை முதல்வர் பதவி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என தமிழிசை விமர்சித்தார் தந்தை முதல்வர் மகன் துணை முதல்வர் என்றால் இங்கு எங்கே ஜனநாயகம் இருக்கிறது முடியாட்சியை நோக்கி திமுக எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது எனவும் கூறினார் 
சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் சிக்கியுள்ள சுனிதா வில்லியம்ஸ் புட்ஸ் பில்மோரை மீட்க டிராகன் விண்கலம் புறப்பட்டது அமெரிக்க விண்வெளி வீரர் நிக் ஹியூஜ் மற்றும் ரஷ்ய விண்வெளி வீரர் அலெக்சாண்டர் கொர்பனவ் ஆகியோருடன் இந்த விண்கலம் புறப்பட்டு சென்றது நான்கு இருக்கைகள் கொண்ட டிராகன் விண்கலத்தில் இரண்டு இருக்கைகள் காலியாக அனுப்பப்பட்டுள்ளன டெல்லியில் இருந்து நியூயார்க் சென்ற ஏர் இண்டியா விமானத்தில் பரிமாறப்பட்ட ஆம்லெட்டில் கரப்பான் பூச்சி இருந்ததை கண்டு பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தன இதற்கு மன்னிப்பு தெரிவித்து ஏர் இண்டியா நிர்வாகம் உரிய விசாரணை நடத்துவதாக தெரிவித்துள்ளது பழந்தமிழ் சமூகத்தின் முற்போக்கு சிந்தனைகள் பொருந்திய பதினோராயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொல்பொருட்கள் கீழடி அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் சுற்றுலாத்துறை சார்பில் பாரம்பரிய சுற்றுலா தலமாக கீழடி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களே கீழடிக்கு வருக நம் வரலாற்றை பருக என முதல்வர் ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் கண்ணம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான சக்தி மாரியம்மன் பொறியியல் கல்லூரி வங்கி கணக்கில் முறைகேடு செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் எம்பி ராமச்சந்திரன் அவரது மகன் வங்கி அதிகாரி ஆகியோருக்கு விதிக்கப்பட்ட சிறை தண்டனையை சென்னை ஹைகோர்ட் ரத்து செய்தது கஷ்மீரின் கதுவா மாவட்டத்தில் உள்ள பிலாவரா மற்றும் பிஷ்னா தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மனோகர் லால்க்கு ஆதரவு திரட்ட கட்சி பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா வரை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் ஆனால் பிரியங்கா வந்த ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்க இயலாததால் இந்த நிகழ்ச்சிகள் தடைபட்டது சேலம் மாவட்டம் போடிநாய்க்கன்பட்டி அருகே பிக்கப் வேனும் ஆட்டோவும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் தங்கம் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார் படுகாயமடைந்த ஆறு பேரை சேலம் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் பேளுக்குறிச்சி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்திய விமானப்படையின் தொன்னூற்றி இரண்டாவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் நீள கார் பேரணி நடத்தப்படுவதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தொன்னூற்றி இரண்டாவது ஆண்டு விழா வரும் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி நடக்கவுள்ள நிலையில் லடாக்கின் தோயிஸ் முதல் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள தபாங் வரை கார் பேரணி நடத்தப்படுவதாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்தது அபுதாபியில் நடந்த இந்திய திரைப்பட அகாடமி விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் சிறந்த படத்திற்காக அனிமல் வென்றது ஜவான் படத்தில் சிறப்பாக நடித்ததற்காக ஷாருக் கான் சிறந்த நடிகராக தேர்வாகியுள்ளார் சிறந்த நடிகையாக ராணி முகர்ஜி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் திமுக கூட்டணியில் மோதல் வராதா பகையை வளர்க்க முடியாதா என்று நினைக்கின்றனர் திமுக கூட்டணியில் பிளவை எப்போதும் எவராலும் ஏற்படுத்த முடியாது என முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார் தமிழகத்தில் நாம் அமைத்த கூட்டணியை பார்த்துதான் இண்டி கூட்டணி உருவானது என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் உதயநிதி துணை முதல்வராக பதவியேற்க உள்ள நிலையில் இதனை வாரிசு அரசியல் என பாஜக அதிமுக போன்ற எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன இதுகுறித்து பேசிய அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் வாரிசு அரசியலில் இல்லாதவர்கள்தான் உதயநிதி நியமனம் குறித்து கேள்வி கேட்க வேண்டும் இதை பற்றி விமர்சிப்பவர்கள் முதலில் தாங்கள் வாரிசு அரசியலில் இருக்கிறோமா என பார்க்க வேண்டும் என்றார் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் ஆம்ஸ்டாங் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும் வக்கீல் கிருஷ்ணகுமார் என்கிற மொட்டை கிருஷ்ணனை வழக்கறிஞர் பணியிலிருந்து சஸ்பெண்ட் செய்து அகில இந்திய பார் கவுன்சில் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக போலீசார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பார் கவுன்சில் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வருகை தந்த முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு மேலதாலங்கள் முழங்க உற்றாக வரவேற்பளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து புதிதாக பொறுப்பேற்கவுள்ள அமைச்சர்கள் இலாக்காக்கள் மாற்றப்பட்டுள்ள அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் தமிழக துணை முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணாதுரை கருணாநிதி நினைவிடங்களில் உதயநிதி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் காஞ்சிபுரத்தில் நேற்று திமுக பவள விழா நடந்தது இந்நிலையில் பவள விழா கண்டுவிட்டோம் நூற்றாண்டு விழா காண்பதற்குள் மாநில சுயாட்சி கொள்கையை வென்றெடுக்க உறுதி ஏற்போம் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் கொல்கத்தாவில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட டிராம் சேவையை நிறுத்த மேற்கு வங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூன்றில் அறிமுகமான டிராம் சென்னை பாட்னா நாசிக் மும்பையில் இயக்கப்பட்டு வந்தது நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்தியாவின் தனித்துவமான அடையாளங்களில் ஒன்றாக விளங்கி வந்த டிராம் சேவை குறைந்த வேகத்தில் இயக்கம் முறையான பராமரிப்பு இல்லாமை மற்றும் சாலை ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தற்போது நிறுத்தப்பட உள்ளதாக அம்மாநில போக்குவரத்து அமைச்சர் கூறினார் உலக இதய நோய் தினத்தை முன்னிட்டு பொள்ளாச்சியில் இந்திய மருத்துவ சங்கம் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது மாரடைப்பு நோய் குறித்து விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தியவாறு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் முக்கிய வீதிகளில் ஊர்வலமாக சென்றனர் ஹோசூரில் உலக இதய தினத்தை முன்னிட்டு வாக்குத்தான் நிகழ்ச்சி நடந்தது பள்ளி மாணவர்கள் நடனமாடி இதய நோய் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அந்தேவனப்பள்ளி கிராமத்தில் மழை வேண்டியும் விவசாயம் செழிக்கவும் கிராம மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் 
மண்ணால் செய்யப்பட்ட மல்ராய சுவாமியை வீடு வீடாக எடுத்துச் சென்று தண்ணீர் ஊற்றி பூஜை செய்தனர் பூஜை முடிந்தவுடன் மல்ராய சுவாமியை நீர்நிலைகளில் கரைத்து விடுவர் இந்த வினோத வழிபாட்டால் மழை பெய்யும் என கிராம மக்கள் நம்புகின்றனர் சிபிஎம் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி அண்மையில் காலமானார் இதையடுத்து அப்பதவிக்கு மதுரையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஏப்ரலில் நடைபெறும் இருபத்தி நான்காவது மாநாட்டில் புதிய நபரை தேர்வு செய்ய அக்கட்சி முடிவு செய்துள்ளது அதுவரை பிரகாஷ் காரத்தை அக்கட்சியின் பொலிட் பியூரோ ஒருங்கிணைப்பாளராக சிபிஎம் நியமித்துள்ளது கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே செஞ்சேரி புதார் பல்லடம் உடுமலை சாலையில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பிஏபி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறந்துவிடக் கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சுல்தான்பேட்டை போலீசார் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததால் விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர் சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே காமராஜபுரத்தில் நேற்று இரவு இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்ததா ராஜேந்திரன் என்பவரின் வீட்டு வாசலில் கட்டி வைத்திருந்த இரண்டு மாடுகள் மின்னல் தாக்கி பரிதாபமாக இருந்தது இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சின்னமுட்டம் பகுதியில் படகு கட்டும் தளத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த படகில் திடீரென தீப்பற்றிய நிலையில் காற்றின் வேகம் காரணமாக விசைப்படகு முழுவதும் எரிந்து சேதமானது சம்பவம் குறித்து கன்னியாகுமரி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பகுதியில் உள்ள அழகேசன் என்பவரது ஹோட்டலில் கருப்பையா என்பவர் வேலை பார்த்து வந்தார் கிரைண்டரில் மாவு அரைத்தபோது மின்சாரம் பாய்ந்து ஸ்பாட்டிலேயே பலியானார் நத்தம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் உள்ளது இங்கு ஜூலை மாதம் மூன்றாவது வாரத்தில் இருந்தே வெளிநாட்டு பறவைகள் வர துவங்கின இதுவரை இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வந்துள்ளன அவை கூடு கட்டி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கவும் துவங்கியுள்ளன அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் பறவைகள் வரத்து அதிகரிக்கும் பறவைகள் முன்கூட்டியே வந்துள்ளதால் இந்த ஆண்டு அதிக மழை பெய்யும் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த தொடர் மழையால் மஞ்சளாறு அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது இதனால் ஐம்பத்தி ஏழு அடி உயரம் கொண்ட அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பத்தி ஐந்து அடியை எட்டியது அணைக்கு வினாடிக்கு நூற்று எண்பத்தி நான்கு கன அடி நீர் வருகிறது அவை அப்படியே ஆற்றில் திறந்துவிடப்படுகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நெட்டா சோதனை சாவடியில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் போலீசாரை பார்த்ததும் சொகுசு கார் ஒன்று திரும்பிச் சென்றது போலீசார் விரட்டிச் சென்று மடக்கினர் காரில் சோதனை செய்த போது நூற்று கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் காரில் இருந்த நான்கு பேரை கைது செய்தனர் தென்காசி தூய மிக்கல் அதிதூதர் ஆலய முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு திருவிழா நடந்து வருகிறது ஒன்பதாவது நாள் விழாவில் தூய மிக்கல் அதிதூதர் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் வீதி உலா வந்தார் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று நேர்த்தி கடன் செலுத்தி வழிபட்டனர் நெல்லைப்பேட்டையில் மைதீன் பிச்சை என்பவருக்கு சொந்தமான மரக்கடை உள்ளது இந்த கடையில் நள்ளிரவில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் எலிவால் அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது கொடைக்கானல் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் எலிவால் அருவியின் ரம்மியமான தோற்றத்தை கண்டு ரசித்தனர் அதன் பின்னணியில் புகைப்படமும் எடுத்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருச்சி சுப்பிரமணியபுரம் தென்னூர் பீமநகர் பகுதியில் அதிகாலையில் இறக்கி வைக்கப்பட்ட ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளை ட்ரேயுடன் இரண்டு பேர் திருடிச் சென்றனர் இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன பைக்கில் திருடிச் செல்லும் மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மணவாள குறிச்சியில் தாது மணல் அள்ளும் மணல் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி மனித சங்கிலி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கையில் பதாக ஏந்தி கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர் தென்காசியைச் சேர்ந்த சூரிய கார்த்திக் மாலதி தம்பதியின் ஐந்து வயது மகன் சிவகணேஷ் பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் அதிவேகமாக ஸ்கேட்டிங் செய்து சாதனை படைத்துள்ளான் சிவகணேஷ் முப்பத்தி ஆறு நிமிடத்தில் பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் ஸ்கேட்டிங் செய்தான் இந்த சாதனை யூனிவர்சல் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது மாவட்ட எஸ்பி சீனிவாசன் பாரதிய ஜனதா ஸ்டார்ட் அப் பிரிவு மாநில தலைவர் ஆனந்த நையாசாமி உள்ளிட்டோர் மாணவனுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர் தென்காசி மாவட்டத்தில் பெய்த மழையால் குற்றால அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது விடுமுறை தினம் என்பதால் சுற்றுலா பயணிகள் குற்றாலத்தில் குவிந்தனர் மெய்நருவி ஐந்தருவி பழைய குற்றாலம் சிற்றருவி புலி அருவிகளில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து மகிழ்ந்தனர் சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லி அருகே கீழ்பாலத்தாங்கரையில் நான்கு கன்றுக்குட்டிகளை சிறுத்தை கடித்துக் கொன்றுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையிடம் தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர் ஆங்காங்கே கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்தி சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளதா என ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் மன்னார்குடி அருகே மறைந்த சினிமா நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் பூர்வீக வீடு சிதிலமடைந்து பாழடைந்த நிலையில் உள்ளது எனவே அவற்றை தமிழக அரசு நினைவு இல்லமாக மாற்ற வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
புதுச்சேரி சுற்றுவட்டார பகுதியில் தொடர் வழிப்பறி மற்றும் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட ஆந்திராவைச் சேர்ந்த சந்தோஷ்குமார் முத்தியால்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சையத் பாஷா ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்கள் திருடி பயன்படுத்திய இரண்டு மோட்டார் சைக்கிளையும் பறிமுதல் செய்தனர் புதுச்சேரியில் மாநில அளவிலான தாஜ்பால் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இன்று துவங்கின நாளையும் போட்டி நடக்கிறது இதில் தமிழ்நாடு கேரளா புதுச்சேரி மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட இருபத்தி நான்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நானூற்றி ஐம்பது வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் ஐ பி எல் ஏலம் போல ஆம்பூரில் நடைபெறும் கிரிக்கெட் போட்டிக்கு வீரர்களை ஏலமெடுக்கும் நிகழ்ச்சி ஆம்பூர் வர்த்தக மையத்தில் நடந்தது ஏலத்தில் சுமார் தொன்னூற்று கிரிக்கெட் வீரர்கள் பங்கேற்றனர் அவர்களை கிரிக்கெட் அணியின் உரிமையாளர்கள் போட்டி போட்டு தங்களது அணிகளுக்கு ஏலம் எடுத்தனர் திருப்பதி லட்டுவில் மாட்டுக்கொழுப்பு கலந்த நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஆம்பூரில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயில் முன்பு இந்து முன்னணியினர் தேங்காய் உடைத்து போராட்டம் நடத்தினர் ரங்கசாமியை சுற்றி திருடர்களும் ஊழல்வாதிகளும் தான் இருக்கிறார்கள் ஊழலை தட்டி கேட்டால் ஆட்சி கவிழ்ந்து விடுமோ என்ற பயத்தில் முதல்வர் ரங்கசாமி இருக்கிறார் என புதுச்சேரி அதிமுக மாநில செயலாளர் அன்பழகன் கூறினார் அதிகாரியை தண்டிக்கும் அரசு அதற்கு காரணமான ஆட்சியாளர்களையும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் தண்டிக்காதது ஏன் என கேள்வி எழுப்பினார் தஞ்சாவூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சுற்றுலா வளர்ச்சி குழுமம் சார்பில் உலக சுற்றுலா தினத்தை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் ஓவியப் போட்டி நடந்தது இதில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்று தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தினர் புதுச்சேரி பிராணிகள் நலன் மற்றும் மத்திய விலங்குகள் நல வாரியம் சார்பில் உலக ரேபிஸ் தடுப்பு தினத்தையொட்டி புதுச்சேரி கடற்கரை காந்தி திடல் அருகே விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கொடூர நோயாக ரேபிஸ் கருதப்படுவதாக டாக்டர்கள் கூறினர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே தென்னை மரத்தில் ஏறி இளநீர் பறிக்கும் போது தென்னை மட்டையில் மின்சார கம்பி உரசி கூலி தொழிலாளி மதியழகன் இறந்தார் தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து சென்று தென்னை மரத்தின் மீது ஏறி உயிரிழந்த மதியழகனை கயிறு கட்டி பொதுமக்கள் உதவியுடன் மீட்டனர் தமிழக மக்களை மதுவிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டி கும்பகோணத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் சர்வமங்கள மகா யாகம் இன்று நடைபெற்றது இந்த யாகத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாசின் மகள் காந்தி பரசுராமன் உட்பட முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை காக்கும் நோக்கில் ஒரே நாளில் நான்கு ரவுடிகள் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை முப்பத்து மூன்று நபர்கள் மீது குண்டா சட்டம் பாய்ந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் செந்தில் பாலாஜிக்கு மீண்டும் அமைச்சர் பதவியை அளிக்கக்கூடாது என கவர்னரிடம் கடிதம் அளித்துள்ளோம் என தேசிய முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் கட்சித் தலைவர் சுரேஷ் பாபு கூறினார் அப்படி நியமித்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் வரையில் சென்று வழக்கு தொடர்ந்து நியாயத்தை நிரூபிப்போம் என்றும் தெரிவித்தார் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை அருகே உதயாட்சி மேம்பாலத்தில் சாலை தடுப்பில் கார் ஒன்று மோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது காரில் வந்த சென்னையைச் சேர்ந்த செய்யத் அலி அவரது மனைவி ஃபாத்திமா மகள் அமிகா பானு மகன் முகமது அம்ரின் ஆகியோர் காயமடைந்தனர் அக்கம்பக்கத்தினர் அவர்களை மீட்டு தேவகோட்டை அரசு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்தனர் அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது மத்திய அரசின் வக்பு வாரிய சட்ட திருத்தத்தை அதிமுக கடுமையாக எதிர்க்கிறது என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் வக்பு தொடர்பான கூட்டுக்குழு கூட்டத்திற்கு இஸ்லாமிய அமைப்புகளை அடைக்காதது கண்டிக்கத்தக்கது இஸ்லாமிய மக்களின் அடிப்படை உரிமையை தகர்த்து எரியும் சட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என தெரிவித்தார் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் பாகமதி சைலன்ஸ் மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் போலி ஷெட்டி ஆகிய மூன்று படங்களில் மட்டுமே நடித்திருந்தார் அனுஷ்கா தற்போது தெலுங்கில் காட்டி மற்றும் முதல் மலையாள படமாக காத்தனார் ஆகியவற்றில் நடித்து வருகிறார் அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெளியான பாகுமதி படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்க அனுஷ்கா ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் இதனை உறுதிப்படுத்திய இயக்குநர் ஜி அசோக் முதல் பாகத்தை விட இதில் அனுஷ்கா கதாபாத்திரம் வலுவானதாக இருக்கும் எனவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் படப்பிடிப்பு துவங்கும் என்றும் கூறியுள்ளார் பள்ளிகளுக்கு நேற்று முதல் ஆறாம் தேதி வரை காலாண்டு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து பழனி முருகன் கோவிலில் ஏராளமானோர் குடும்பத்துடன் குவிந்தனர் பழனி பஸ் ஸ்டாண்டு அடிவாரம் கிரிவீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலை மோதியது நீண்ட நேரம் காத்திருந்து முருகனை தரிசனம் செய்தனர் ஐநா பொது சபையில் இந்தியாவை நிரந்தர உறுப்பு நாடாக ரஷ்யா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் உலகளாவிய தெற்கின் பிரதிநிதித்துவத்தை விரிவாக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது பிரேசில் மற்றும் இந்தியாவின் கோரிக்கையை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என ஐநா பொது சபையில் ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோ பேசினார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் கும்பமேளா திருவிழா நடக்கவுள்ளது இந்துக்களின் மிக முக்கிய திருவிழாவாக கருதப்படும் கும்பமேளாவில் பங்கேற்க அனைத்து மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் கூடுவார்கள் இதற்காக தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டு சிறப்பு ரயில்கள் உட்பட பல்வேறு அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த ரூபாய் தொள்ளா
காலாண்டு விடுமுறையைத் தொடர்ந்து ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தளத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது அருவிகளில் குளித்தும் பரிசல் சவாரி செய்தும் மகிழ்ந்தனர் பத்து நாட்கள் விடுமுறை என்பதால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அரசியலுக்கு வந்த ஐந்து ஆண்டுகளிலேயே உதயநிதிக்கு துணை முதல்வர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது கடும் விமர்சனத்தை பெற்றுள்ளது விமர்சனங்களுக்கு தனது செயல்பாடுகள் மூலம் பதிலடி கொடுப்பேன் என கூறிய உதயநிதி தமிழக துணை முதல்வர் என தனது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தை மாற்றியுள்ளார் டெல்லியில் முடங்கிய திட்டப்பணிகள் குறித்து முதல்வர் ஆதிஷிக்கு முன்னாள் முதல்வர் கெஜ்ரிவால் கடிதம் எழுதியிருந்தார் இது தொடர்பாக முதல்வர் ஆதிஷி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அனைத்து துறை அமைச்சர்களுடன் பல்வேறு திட்டப்பணிகள் குறித்து ஆதிஷி ஆலோசனை நடத்தினார் ஆன்லைன் மூலம் நாள்தோறும் புது புது மோசடிகள் அரங்கேறி வருகிறது அந்த வரிசையில் காதலிப்பதாக கூறி பண மோசடி நடப்பதாக சைபர் கிரைம் போலீஸ் எச்சரித்துள்ளது முன்பின் தெரியாதோர் உங்களது உணர்வை காயப்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டாம் அவர்களுடனான பண பரிவர்த்தனையில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் மோசடி குறித்து சைபர் கிரைம் இணையதளத்திலும் ஒன்று ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணிலும் புகார் அளிக்கலாம் என கூறியுள்ளது மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தா அருகே சகோர் தத்தா ஹாஸ்பிட்டலில் முப்பது வயது பெண் ஒருவர் சிகிச்சைக்காக அட்மிட் ஆனார் ஆனால் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அந்த பெண் இறந்தார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெண்ணின் உறவினர்கள் டாக்டர்கள் மற்றும் நர்சுகள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர் இதனை கண்டித்து டாக்டர்கள் நர்சுகள் போராட்டம் நடத்தினர் இதைத் தொடர்ந்து சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுச்சேரி ஏர்போர்ட் விரைவில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது அதன் பிறகு புதுச்சேரியில் இருந்து கேரள மாநிலம் கொச்சின் கண்ணூருக்கு விமானம் இயக்கப்படும் என கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் கூறினார் இந்தியா வங்கதேசம் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாவது நாள் ஆட்டம் கைவிடப்பட்டது கான்பூரில் நடைபெறும் இப்போட்டியின் முதல் நாள் மற்றும் இரண்டாவது நாள் ஆட்டம் மழையின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் மூன்றாவது நாள் ஆட்டமான இன்று மைதானம் ஈரப்பதமாக காணப்பட்டதால் முதலில் போட்டி தொடங்குவது தாமதமாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு பிறகு கைவிடப்பட்டது உதயநிதியின் துணை முதல்வர் பதவி குறித்து பேசிய கனிமொழி எம்பி துணை முதல்வராக யாரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது முதல்வர் எடுக்க வேண்டிய முடிவு அப்படித்தான் உதயநிதியை அவர் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் என கூறினார் பதவியில் சிறப்பாக செயல்பட உதயநிதிக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு நான் அட்வைஸ் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை என்றார் லெபனானின் இறையாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பின் மீதான தாக்குதலை எதிர்க்கிறோம் அப்பாவி மக்களுக்கு எதிரான எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் கண்டிக்கத்தக்கது என சீனா தெரிவித்துள்ளது மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்துள்ள பதற்றங்களை தணிக்க வேண்டும் என இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கும் சீனா அழைப்பு விடுத்துள்ளது திருப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் முன் விசிக சார்பில் பிரமாண்ட பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தின் முதல்வர் திருமாவளவன் என அந்த பேனரில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அமைச்சரவையில் மாற்றம் நடந்த நிலையில் விசிகாவின் பேனர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது வழக்கு விசாரணையின் போது தேவையான தகவல்களை தர மறுத்ததால் வாட்ஸ்அப் இயக்குநர்கள் மண்டல அதிகாரிகள் மீது ஹரியானா போலீசார் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் பலமுறை கேட்டும் தகவல்களை தர மறுத்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் சட்ட விதிகளை மீறி குற்றவாளிக்கு ஆதரவாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் செயல்படுவதாக போலீசார் தங்களது அறிக்கையில் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் புதிய அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அமைச்சர்கள் செந்தில் பாலாஜி கோவி செழியன் நாசர் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் ரஜினி அமிதாப் பச்சன் பகத் ஃபாசில் ராணா மஞ்சு வாரியர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வேட்டையின் படம் அக்டோபரில் வெளியாகிறது இப்படத்திற்கு சென்சார் போர்டு அதிகாரிகள் யு ஏ சான்றிதழ் அளித்திருப்பதாகவும் படத்தின் ரன்னிங் டைம் இரண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தி ஏழு நிமிடங்கள் இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது சமீபத்தில் வெளியான சில படங்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேர ரன்னிங் டைம் கொண்டிருந்ததால் படத்தின் நீளம் ரசிகர்களின் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது ஹெச் வினோத் இயக்கும் தனது அறுபத்தொன்பதாவது படத்தில் நடிக்கப் போகிறார் விஜய் அதன்பின் சினிமாவில் இருந்து விலகி முழுநேர அரசியலில் ஈடுபடப் போகிறார் இதன் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்குகிறது இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக அசுரன் துணிவு வேட்டையின் படங்களில் நடித்த மஞ்சு வாரியர் நடிக்க இருக்கிறார் துணிவு படத்தை இயக்கிய போது தனது அடுத்த படத்திலும் வாய்ப்பு அளிப்பதாக ஹெச் வினோத் உறுதியளித்ததன் பேரில் தற்போது விஜய் ஜோடியாக நடிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் குட் நைட் லவர் படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து நடிகர் மணிகண்டன் ராஜேஸ்வர் காளிசாமி என்பவர் இயக்கும் புதிய படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார் இதற்கு குடும்பஸ்தன் என தலைப்பு வைத்துள்ளனர் இதன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் சிம்பு வெளியிட்டார் ரஜினி நடித்திருக்கும் வேட்டையின் படம் அக்டோபர் பத்தில் ரிலீஸ் ஆகிறது இந்த படத்தின் வருகையால் முன்னர் ரிலீஸ் அறிவித்த சூர்யாவின் கங்குவா படம் நவம்பர் பதினான்குக்கு தள்ளிப்போனது இந்நிலையில் ஜீவா பிரியா பவானிசங்கர் நடித்திருக்கும் பிளாக் படத்தை அக்டோபர் பத்தில் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளனர் குறைவான தேட்டர்களே கிடைக்கும் என்பதால் அன்றைய தினத்தில் வெளியிடுவார்களா அல்லது ரிலீஸ் தேதியை தள்ளி வைப்பார்களா என்பதை ஒ
ஒரு நட்சத்திர தம்பதி ஒன்றாக இணைந்து வில்லன் கதாபாத்திரங்களில் நடிப்பது எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரட்டலா சிவா இயக்கத்தில் ஜூனியர் என்டிஆர் ஜான்வி கபூர் சைஃப் அலி கான் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள பான் இண்டியா படம் தேவரா இப்படம் முதல் நாளில் நூற்று கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்தது அப்போதே தெலுங்கு ரசிகர்கள் உட்பட பலரும் ஆச்சரியப்பட்டனர் ஆனால் இரண்டாவது நாளில் ஒரே அடியாக குறைந்து வெறும் எழுபத்தி ஒரு கோடியே வசூலித்துள்ளதாகவும் இரண்டு நாளில் சேர்த்து மொத்தம் இருநூற்று கோடி ரூபாய் வசூலாகியுள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி ஊத்தங்கரியைச் சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி வயது அறுபத்தைந்து கூலி தொழிலாளியான இவர் எம்ஜிஆர் நகரில் உள்ள முனியப்பன் கோயிலில் உள்ள மரத்தூனில் தூக்கில் தொங்கியபடி உயிரிழந்த நிலையில் இருந்தார் அவரது சடலம் அருகே ரத்தம் சிந்தியிருந்தது உடலில் காயங்கள் இருந்ததால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டு தூக்கில் தொங்கவிடப்பட்டாரா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் பொள்ளாச்சி ஆனைமலையில் திரௌபதி அம்மன் கலைக்குழு சார்பில் வள்ளிக்கும்மி அரங்கேற்றம் நடைபெற்றது உலக சாதனை முயற்சியாக இந்த குழுவைச் சேர்ந்த நூறு பேர் தொடர்ந்து ஆறு மணி நேரம் ஆறு நிமிடம் வள்ளிக்கும்மி ஆட்டம் ஆடினர் இவர்களின் இந்த முயற்சியை ஊர் மக்கள் பாராட்டினர் பீகாரின் சீதாமாரி மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் மந்தர் அணை உடைந்து ஊருக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது இதனால் நூற்றுக்கணக்கானோர் படகுகளில் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தின் லக்னோவில் நடந்த தேசிய அளவிலான குங்ஃபு போட்டியில் பங்கேற்ற தமிழக வீரர்கள் ஒன்பது தங்கம் பத்து வெள்ளி பதினான்கு வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றனர் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் தமிழகம் இரண்டாம் இடம் பிடித்தது தமிழகத்திற்கு பதக்கம் பெற்றிருந்த வீரர்களுக்கு ஒசூரில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது விழாவில் வீரர் வீராங்கனைகள் கௌரவிக்கப்பட்டனா்